名游泳馆的热身教练，每天他都带着不同的人训练。这种安逸的生活让他觉得很自在。时光一直在流逝，留给他的时间其实也不多了。然而，在哪里能找到变成人类的方法呢？也是子熙每天都在思考的问题。来啦，老不死！你叫谁老不死呢？我就叫你老不死啊！按照你现在的年龄，都可以当我奶奶了。有本事再说一遍，老不死，你都可以当我奶奶了，啊？我就这么说了，你能把我怎么样？嗯、是你逼我的。你心眼这么小，有本事你别用你的超能力啊！行不行啊？我这把老骨头哪经得起你这么折腾啊？哎，哦，哎呀，哇，哇，哇，哇
么说，我是遇见鬼了。这么不惊吓，大晚上还来游泳，胆真小过来这么多年，你还是和以前一样，一点都没有变。这也是没办法，我们生命会比人类长。你又不是不知道，我们在水下一个小时，就是人类的一个月。幸好是在你这里，要是在别人那，岂不是要把我当成妖怪了？但是，这也不是长久之计呀、啊。你离开大海这么久了，而且，不是所有的人类现在都是好人。你总有一天会被发现的。万一有人想要把你……放心吧，我来之前，大家就把我当成希望。再说我也没那么笨，最起码我在这里生活了这么久，对人类还是有了解的。放心吧。好吧，想一想，时间过得可真快。刚刚等你的时候啊，我还在想，你救我的那一次，也是在这个游泳馆里。没事吧？又在乱想什么？没办法。年龄大了，就是爱怀旧。不早了，我们走吧。腿也擦干了，我们走吧。小姐，你的烟还抽吗？你谁呀、啊？听说跟你有什么关系？我是阿飞，你看你这个烟是你花你自己钱买的
。你现在你把它扔了，你这不是浪费你自己的钱吗？你这个人是不是有病啊？你看你怎么还说我有病啊？这个这个烟，你公共场合吸烟的话，就是危害你自己的健康，你还危害了他人的健康，你还随手乱扔垃圾。你看我们城里的天气现在雾霾多么的严重，如果我们每个人上班都不开车只骑车的话，那我们的生活环境将多么的美好。我的天呐，这么多人！哇，这么多人呐！我作为一个初学者，我还是先找个人去问一下吧。嘿，美女你好，我想请问一下，我是个游泳初学者，我该从什么地方学？老子长得像女人吗？头发长就是女人是吗？老子有胸吗？啊，你有胸吗？跑什么？老子话还没说完呢。
你说老张是男是女？你觉得我像男的吗？是你？是你？我说了，这里的水不深，现在信了吧？一朝被蛇咬，十年怕井绳嘛。我我告诉你，我小时候被水淹过，所以怕水。但是我现在我克服了我心里的障碍，我我勇敢的，我我战胜了困难，所以我觉得我你你你你是逃生吗你？你要干嘛？这里可是有监控的，快松手！不是，我就是想问你，我是游泳初学者，我该从什么地方开始开始学？那你能不能好好说话？突然冲过来，我以为你要干嘛呢？我能干嘛呀？作为新一代现现代良好青年，我们要发扬中华文明传统美德。你打住！你先上来把身体擦干，再跟我一起练一下热身运动。我是这里的热身教练。什么？你是这里的教练？怎么？不像吗？嗯，像，像。我说你这人动作跟大家这么不协调，我我做的是对的，他们才做错了，他们动作和你是和你是相反的，我动作和你是同步的。就算你的动作是对的，但是你的动作就跟僵尸一样，你以为你是来演《僵尸先生》里的僵尸？你是来学游泳的，动作有点跑了，你就别想瞎说。我。你知道为什么下水前要热身吗？因为要热身，所以要热身。你是真傻还是假傻？我问你，为什么要热身？不就是因为要热身，所以要热身
不是姑娘，你这年纪轻轻的，你怎么能叹气呢？你知不知道，就叹气很容易变老，就就就叹气，就反正这反正就叹气就很不好。你叫那么大声干嘛呀？好了，你不要跟我说话了。你再跟我说话，我会吐血的。我现在教你一下人生的基本理论和知识。记住了没？记住了。哦，对了，教练，你叫什么名字啊？我叫阿飞。子熙。<笑>以后请多关照了。去下水，我得赶快去游泳馆。先给馆长打个电话吧。喂，小老头，我等一下来下游泳馆。好的，老不辞，我知道了。你来吧，我现在还在游泳馆呢，老不辞。竟然叫我老不死是吧？等着吧你<笑>赵老头，你说谁在谈恋爱呢？我忘了，你还有这能力？我当然说的是你啊！你看看，刚刚你一个人在那里笑得多开心啊！这不是谈恋爱是什么？我之所以笑得这么开心，是因为这两天遇到一个笨蛋，我感觉他就跟那个扫把星一样。这两天，太多倒霉的事，怎么能不想？竟然还有人能够为难你，这倒是一个稀奇事儿。你说出来听听。哈哈哈哈连这种事情竟然都被你遇到了，真是笑死我了！<笑>我本来以为你天不怕地不怕，没想到竟然被这个大傻子给降住了，这可真是一物降一物啊！
之前几次感觉都是对的，我一直都在暗算。家族和我们的家族，现在是对立的局面。我们家族的战争，是不是还没有结束吧？你这一次来，应该不仅仅是为了找到变成人类的秘密吧？你另一个目的，应该是杀了我吧？你果然是厉害，不愧是吕祖的公主。我来的时候，我的同伴就说让我小心，我就纳了闷儿，一个小姑娘有什么本事？我小瞧你了，佩服，佩服。一对儿，不要。顿子，等一下。王炸。怎么回事啊？赶快把！
送了我办公室。来来来来，轻点儿，轻点儿，快点儿，快点儿！裤子要掉了，掉了就掉了吧，只要他裤子不掉就可以了。哎呦，咦、嗯，我的奶奶呀、啊！哎呀，小伙子，你去弄点水来。哦、呃，哎呦。小伙子，你先出去，这块交给我吧。那那那不行，你个老色鬼，我知道你想干嘛。你放心吧，我在这，你别想碰他一下。你说谁是老色鬼啊？我真弄不懂啊！你这老子是什么构造啊？我都懒得管你。哎呀，还好，只要碰到他上半身。要不碰了全一身，鱼尾巴露出来就完蛋了。哎哼哼，谢谢你了，阿飞。不用客气、啊。不过我有个问题始终想不明白，你说你们女的都这么瘦了，还想着减肥呢？你看，这就是减肥节食的下场。减肥？你认为我的身材需要减肥吗？告诉你，不知道情况就不要瞎说。这两天练习的动作怎么样了？现在出去给我练二十遍。对了，你刚才怎么突然晕倒了？到底发生了什么情况？和我们家族对立的家族里有一条螃蟹上岸了，他们也来寻找变成人类的方法。现在看来，大海的污染应该挺严重，我得赶快找到变成人类的方法。那你的身体呢？我没事，吸收点水分，现在好多了。等我晚上再到水里待一会儿。好吧。没事，你放心吧。
好意思啊，我刚刚啊准备去洗澡，就这样被召唤过来了，我去换件衣服先。身上所有水流的气息呀、啊，都隐藏了起来。那年知道您要上岸，我夫人不放心，所以啊，派我来保护你。所以我就一直隐藏了我的身份，来到你身边。喂喂喂，你们顾及一下我的感情好不好？原来如此。这么多年，辛苦了。没有，我们家族的任务就是世世代代保护着人鱼家族，这是我们的使命。你们有一个人体谅我，我的感受好不好？大小姐，我去处理一下这只螃蟹。也不看看你几斤几两，哟，这里怎么还有一只老乌龟？不不不不不，应该是老王了吧？<笑>你你再说，打扰一下，我想知道你们在说什么呀？闭嘴！啊老龟，老龟，你别死！啊！大小姐，你别咬我，我恐高啊！我还以为你死了呢。行了，一边玩去吧。小螃蟹，姐姐，我来陪你玩玩。你的力量居然如此的强大，竟然封锁了我所有的能量！你这个无耻的家伙！你跟我斗法是斗不过我，你这不是自取其辱吗？要不是那只老乌龟捣乱，我早就杀了你。你的那个相好的还在看着你呢，你到底在干什么呀？先说你的原型，让他看看你长什么样。嗯，快找他。干嘛呀？
下流毁灭的人类是多么的可恶。你的腿。